maintenance management maintenance is one of the important areas in the production process it is a routine process of keeping the machines in their normal operating condition so that they can give better performance service otherwise it can cause a loss of damage oka production process lo maintenance anedi chaala important role ఇది నార్మల్గా రొటీన్ ప్రాసెస్ మిషన్స్ కరెక్ట్ వేలో పర్ఫామ్ అవుతున్నాయా లేదా లేదంటే ఏదైనా డ్యామేజెస్ ఉందా అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే డ్యామేజెస్ అనేటి పక్కర అవుతాయి మనకు లాస్ అనేది వస్తుంది ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ టు మెయింటైన్ ది ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ టు మినిమైజ్ ది ఇట్స్ బ్రేక్ డౌన్స్ మెయింటెనెన్స్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మిషన్స్ కరెక్ట్ వేలో కరెక్ట్గా ఫంక్షనాలిటీ ఉందా లేదా మంచిగా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా ఒకవేళ అవ్వకపోతే కానీ దాన్ని రిపేర్ చేసుకోవడము దాని బ్రేక్ డౌన్స్ని తగ్గించడము ఇది మెయింటెనెన్స్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ని చూద్దాం ఇట్ మినిమైజెస్ ది లాస్ డ్యూ టు ప్రొడక్షన్ స్టాపేజెస్ ఏదన్నా ఒక మిషన్ డ్యామేజ్ అయ్యి ప్రొడక్షన్ స్టాప్ అయిపోయినప్పుడు మనకు లాస్ అనేది వస్తుంది అలా కాకుండా మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు లాస్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ ఇట్ మినిమైజెస్ ది రిపేర్ కాస్ట్ అండ్ రిపేర్ టైం ఏదైనా డ్యామేజెస్ అనేటి పక్కర అయినప్పుడు వాటిని రిపేర్ చేయడానికి సమ్ మనీ అనేది అవసరం అవుతుంది అండ్ టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది వాటిని మినిమైజ్ చేస్తుంది ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ మ్యాక్సిమైజెస్ ప్రొడక్టివిటీ మనము రెగ్యులర్గా వాటిని చెక్ చేసుకొని మెయింటైన్ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మిషన్స్ డ్యామేజెస్ లేకపోతే ఎక్కువ ప్రోడక్ట్ని అనేది మనము ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు సో క్వా అండ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రెగ్యులర్గా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవడం వల్ల అవసరం లేని అంటే లైక్ వర్క్ కానీ మిషన్స్ని ఇనఫెక్టివ్ అండ్ ఇనఫిషియంట్ మిషన్స్ని ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్ ఎలిమినేట్స్ ఇనఫెక్టివ్ అండ్ ఇనఫిషియంట్ మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇట్ మినిమైజెస్ యాక్సిడెంట్స్ త్రూ రెగ్యులర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇంటర్వెల్స్ అండ్ టైమ్లీ రిపేర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ డివైజెస్ మనము మిషన్స్ని కానీ డివైజెస్ని కానీ రెగ్యులర్గా వాటిని చెక్ చేసుకోవడం వల్ల అండ్ రెగ్యులర్గా టైంకి వాటిని రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల యాక్సిడెంట్స్ అనేటివి తగ్గుతాయి సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మిషన్ అనేది పాడైపోయింది అనుకో దాని సరౌండింగ్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మేబీ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సమ్ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు అదే మనం రెగ్యులర్గా ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకొని వాటిని టైంకి రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల యాక్సిడెంట్స్ అనేవి మినిమైజ్ అవుతాయి తగ్గుతాయి ఇట్ హెల్ప్స్ టు కీప్ ఆల్ ప్రొడక్టివ్ అసెట్స్ ఇన్ గుడ్ వర్కింగ్ కండిషన్ మనం ఇలా రెగ్యులర్గా మెయింటైన్ చేసుకోవడం వల్ల ప్రోడక్ట్ అసెట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా గుడ్ కండిషన్లో ఉండేటట్టుగా ఉంటాయి it minimizes the total maintenance cost which includes the cost of repair cost of preventive maintenance and inventory carrying cost manam ila maintain cheskodam valla ante management lo unna devices ni leda machinery ni equipment no manam ila maintain cheskodam valla maniki repair cost anedi tagutundi and preventive maintenance cost anedi tagutundi ila total overall ga some cost anedi maniki minimize avutundi next యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ టు షెడ్యూల్ ది మెయింటెనెన్స్ వర్క్ బిఫోర్ కన్సల్టేషన్ విత్ ది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్ మనము డైరెక్ట్గా హయ్యర్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళడం ముం వెళ్ళడం కంటే ముందుగానే దానికి ఒక షెడ్యూల్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే డైలీ ఈ టైంలో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి లేదంటే టూ డేస్కి వన్స్ ఒకసారి మిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి అని ఒక షెడ్యూల్ అనేది పెట్టుకోవాలి లేదు చిన్న చిన్న వాటికి అంతా డైరెక్ట్గా ఒకేసారి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కన్సల్ట్ అవ్వకుండా ఒక షెడ్యూల్ మెయింటెనెన్స్ అనేది వర్క్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి టు ప్రిపేర్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ పార్ట్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ మనకి మెయింటెనెన్స్ కావాల్సిన మెటీరియల్స్ని కావచ్చు లేదంటే దానికి వాడే ఇన్వెంటరీ పార్ట్స్ని కావచ్చు ఒక లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మన దగ్గర టు మానిటర్ ది ఎక్విప్మెంట్స్ కండిషన్ అట్ రెగ్యులర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ రెగ్యులర్గా టైమ్ ఇంటర్వెల్స్లో వాటిని వెళ్ళి ఐ మీన్ మిషన్స్ కానీ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ రెగ్యులర్గా వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కరెక్ట్ కండిషన్లో ఉన్నాయా ఏదైనా డ్యామేజెస్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండడం టు నో ది ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రజెంట్ కండిషన్ ఇన్ రిలేషన్ టు దేర్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు మిషన్స్ని కావచ్చు ఎగ్జాక్ట్ కండిషన్ ఓకే ఎంతలో ఉంది ఎప్పుడు పాడైపోవచ్చు సగం ఏమన్నా బాగుందా లేదంటే పూర్తిగా బాగుందా అనేసి అని ఎగ్జాక్ట్ కండిషన్ని తెలుసుకోవాలి అండ్ ఫెయిల్ అయిపోవడానికి కల రీజన్స్ని వాటి యొక్క రిలేషన్ని తెలుసుకోవాలి అండ్ టు
ఒక రికార్డులో ప్రతి మెయింటెనెన్స్కి సంబంధించిన ప్రతి యాక్టివిటీని ఆ రికార్డులో అనేది నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ది మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ టు టాప్ మేనేజ్మెంట్ మన దగ్గర మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఒక రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మనం టాప్ మేనేజ్మెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండాలి మనకంటే హయ్యర్ అథారిటీస్ మెయింటెనెన్స్ కంటే హయ్యర్ అథారిటీ హయ్యర్లో ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళకి ఈ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీకి సంబంధించి ఉన్న రికార్డులో మనం ఏవైతే అన్ని నోట్ చేస్తాం ప్రతి యాక్టివిటీ గురించి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం టాప్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ మనకు మెయింటెనెన్స్లో ఫైవ్ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫస్ట్ టైప్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ సెకండ్ షెడ్యూల్డ్ మెయింటెనెన్స్ థర్డ్ ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ ఫోర్త్ కరెక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ ఫస్ట్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏందో చూద్దాం ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ బేస్డ్ అపాన్ ది ప్రిన్సిపల్ దట్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ ద రొటీన్ అండ్ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ అదర్ అసెట్స్ టు కీప్ దెమ్ రన్నింగ్ అండ్ ప్రివెంట్ ఎనీ బ్రేక్ డౌన్ టైమ్ ఫ్రమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మిషన్ మిషనరీ ఫెయిల్యూర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ డ్యామేజ్ టు ఎక్విప్మెంట్ బై పీరియడికల్లీ రీప్లేసింగ్ ది రిక్వైర్డ్ స్పేర్ పార్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ ఆఫ్ యూస్ అండ్ క్యారింగ్ అవుట్ మైనర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ది మిషనరీ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్ మనకి మెయిన్గా ఈ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్డ్ అయి ఉంటుంది అనమాట లైక్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ నార్మల్గా ఇది మనం హెల్త్ ఇష్యూస్లో ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం ఒక హెల్త్ ఇష్యూ రాకముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి ఇక్కడ అంతే ఒక మిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయాక దాన్ని రిపేర్ చేసుకోవడం కంటే ఆ ఫెయిల్ అవ్వకముందే ప్రివెన్షన్ జాగ్రత్త తీసుకోవడం గురించి ఈ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఈ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటంటే రెగ్యులర్గా మనం ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకొని మిషన్స్ని చూస్తూ ఉండాలి ప్రాపర్ వేలో ఉన్నాయా లేదా అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మిషనరీ ఫెయిల్యూర్ జరగకుండా ముందుగానే చూసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ప్రివెంటివ్ డ్యామేజ్ ప్రివెంటివ్ డ్యామేజ్ టు ఎక్విప్మెంట్ బై పీరియడికలీ రీప్లేసింగ్ ది రిక్వైర్డ్ స్పేర్ పార్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ ఆఫ్ యూస్ అండ్ క్యారియింగ్ అవుట్ మైనర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ది మిషనరీ ఎక్విప్మెంట్ ఒక్కొక్క మిషన్స్లో కూడా ఒక్కొక్క స్పేర్ పార్ట్స్కి సమ్ టైం అనేది ఉంటుంది కొన్ని పాడైపోవచ్చు లేదంటే కొన్ని వీక్ అయిపోవచ్చు సమ్ అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పీరియడికల్ టైం అనేది ఉంటుంది మనం యూస్ చేసే దాన్ని బట్టి ఆ పార్ట్ని ఆ స్పేర్ పార్ట్ని కానీ లేదంటే ఆ మిషన్ని కానీ మనం ఎంతసేపు యూస్ చేస్తాం లేదంటే ఎన్ని ఇయర్స్ యూస్ చేస్తాం అనే దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ టైంకి లైక్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఒక వారంటీనో సంథింగ్ ఏదన్నా టూ ఇయర్స్ ఉందంటే మనం ఒక త్రీ మంత్స్ ముందుగానే చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది ఇంకా బాగానే ఉందా లేదంటే మార్చేద్దాం ముందుగానే అది పాడైపోయాక పాడైపోయాక లేదంటే మనం ప్రొడక్షన్ నాపేసి చేంజ్ చేసుకోవడం కంటే దానికంటే ఒక వన్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ముందుగానే చెక్ చేసుకొని లేదు ఇంకా అయిపోయింది దీని టైం అనుకున్నట్టు కంటే ముందుగానే స్పేర్ పార్ట్స్ని మనము ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ప్రొడక్షన్ స్టాప్ అవ్వకుండా ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ షెడ్యూల్డ్ మెయింటెనెన్స్ ద ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ టు రెడ్యూస్ మిషనరీ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ టైం బేస్డ్ మెయింటెనెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ periodically inspecting servicing and cleaning equipment and replacing spare parts to prevent sudden failure and process related to problems schedule and maintenance is any task that is assigned to a technician at a given time deadline if a problem with machinery or equipment or part is identified a time is scheduled to check and repair the concerned part e scheduled maintenance ante entante time to time schedule antene oka time anedi fix chesukodam anamata టైమ్ టు టైము మనము అక్కడ వెళ్ళి ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకుంటూ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటూ సడన్ ఫెయిల్యూర్స్ని కొంచెం తగ్గించడానికి ప్రాపర్గా ఇంటర్వెల్స్లో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ షెడ్యూల్డ్ మెయింటెనెన్స్ మెయిన్ ఏంటంటే ఒక టెక్నీషియన్కి మనం ఒక లైక్ ఏదైనా ఒక మిషన్ చెడిపోయింది అనేసి అని ఒక పర్టికులర్ టైం అనేది దానికి ఫిక్స్ చేయడం ఒక డెడ్ లైన్ ఫిక్స్ చేసి ఈ టైం లోపల అయిపోవాలి అని ఒక టెక్నీషియన్కి ఒక పర్టికులర్ వర్క్ అనేది అసైన్ చేయడాన్ని షెడ్యూల్డ్ మెయింటెనెన్స్ అంటారు ఇఫ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ విత్ మిషనరీ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఒకవేళ మనకి ఏదన్నా ఒక ప్రాబ్లం అనేది మిషన్తో గాన ఐడెంటిఫై అయ్యింది అంటే ఆ టెక్నీషియన్కి మనం ఈ పర్టికులర్ టైంలో అది రిపేర్ అయిపోవాలి చెక్ చేయాలి రిపేర్ అయిపోవాలి అ
మిషన్ మీద టూ ఇయర్స్ వారంటీ ఇచ్చారు బట్ కానీ అది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కే స్లోగా రన్ అవుతుంది సో ఆగిపోతుంది మన ప్రిడిక్షన్తో వాళ్ళు ఇచ్చేంత వరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంని లేదంటే దాన్ని బేస్ చేసుకోకుండా మనం ఒకంటే ఒక అంచనాతో ఓకే ఇది ఇంక వర్క్ అయ్యేటట్టు లేదు అన్న ఒక ప్రిడిక్షన్తో దాన్ని మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ మిషన్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి హియర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ మెథడ్ అండ్ ద ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ మెథడ్ ఈజ్ ఇఫ్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ మెథడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది షెడ్యూల్ దెన్ ద ప్రిడిక్టివ్ మెథడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది మెజర్మెంట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్కి ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం షెడ్యూల్ని బట్టి ఒక మిషన్కి ఇచ్చిన టైం షెడ్యూల్ని బట్టి దానికి ముందు ఒక వన్ మంత్ ముందు మనం చెక్ చేసుకుంటాం ముందు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకుంటాం ఈ ప్రిడిక్టివ్ ఏంటంటే అంచనా ప్రకారం లైక్ వన్ మంత్ ముందు చెక్ చేసుకోం అనమాట నార్మల్గా దాని వర్కింగ్ని బట్టి దాని కండిషన్ని బట్టి లేదా ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందే కూడా అది పాడైపోవచ్చు కొన్ని ఎక్కువ మనము యూజ్ చేయడం వల్ల మిషనరీని సో మనకంటూ ఒక ప్రిడిక్షన్ మీద ఓకే ఇంక ఇది వర్క్ అవ్వదు చాలా స్లో అయిపోయింది అన్న ప్రిడిక్షన్ మీద మార్చుకుంటాం ప్రివెంటివ్ ఏంటంటే ముందు జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఇచ్చిన షెడ్యూల్ మీద బేస్ అయ్యి మనము చేంజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ కరెక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ కరెక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇంప్రూవ్స్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ సో దట్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కెన్ బి క్యారీడ్ అవుట్ రిలయబ్లీ ఎక్విప్మెంట్ విత్ డిజైన్ వీక్నెస్ మస్ట్ బి రీడిజైన్ టు ఇంప్రూవ్ రిలయబిలిటీ కరెక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఇంటెండెడ్ టు ఇంప్రూవ్ ది రిలయబిలిటీ ఆఫ్ మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ బై ఇంప్రూవైజింగ్ ఈ కరెక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం వాటిని రీడిజైన్ చేయడం లైక్ కొన్ని డిజైన్ బాగోకున్నా లేదంటే ఏదైనా సంథింగ్ జరుగుంటాయి మనం వాటిని రీజన్ రీడిజైన్ చేసి ఇంకా ఎంత బాగా యూజ్ చేసుకోగలం వాటికి ఇంకా ఏం యాడ్ చేయగలం అలా వాటిని రీడిజైన్ చేసి ఇంకా బాగా రిలయబిలిటీగా యూజ్ చేసుకోవడానికి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం రీడిజైన్ చేయడం రీసైజ్ చేయడము దానికి ఒక మంచి డిజైన్ అనేది అలకేట్ చేయడము అలా మంచిగా చేసి దాన్ని ఇంకా రీడిజైన్ లేదంటే ఏదైనా మిషనరీని ఇంకా లైక్ మెరుగుపరచడం అంటారు ఇంప్రూవైజింగ్ మెరుగుపరచుకోవడం ఒక పెద్దగా ఉంది ఒక మిషను దాన్ని ఇంకా సింపుల్గా డిజైన్ చేసుకొని ఎలా ఈజీగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక మిషను ఒక ఫోర్ మిషన్స్ కలిపి ఒక వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి ఒక టూ మిషన్స్ కలిపి ఒకే వర్క్ చేయడానికి దాన్ని ఇంకా ఎలా రీ రీడిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఎలా మెరుగుపరచుకోవచ్చు అని మెరుగుపరుచుకుంటూ మెయింటైన్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ వన్ బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఎమర్జెన్సీ బేస్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్ విచ్ ద మిషనరీ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ అంటిల్ ఇట్ ఫెయిల్స్ are damaged or broken down or unusable and then it is brought back into running condition it is necessary to repair in this method the workers have to wait until equipment fails and repair it ee breakdown maintenance entante some okokka sari work avutu work avutu madhyalo aagipothayi allanti time lo dan emergency ga manam repair cheyadam anedi some necessary thing anamata ventane repair cheskovali konni manam prediction meed avvachu ledante dan inka use cheyadam nunchi 2 years ki ichindi 1 year ke kuda paadaipovachu అలా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా మనం అక్కడ ఏం చేయలేం అనమాట సడన్గా రిపేర్స్ వస్తాయి ఇంకా అవి అన్ని రిపేర్ చేసుకునేంత వరకు మనం వెయిట్ చేసి వెంటనే మనం ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా ఎప్పుడైనా సడన్గా బ్రేక్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి మనం ఆల్రెడీ టెక్నీషియన్స్ రెడీగా పెట్టుకొని వెంటనే వాటిని రిపేర్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయ్యాక వెంటనే మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట వెంటనే వాటిని రిపేర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ అంటారు మొత్తానికి మనకి ఇది మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అనే టాపిక్